你这两天都没回来住啊？没有啊，我天天都回来住啊。我走的时候把睡衣叠的好好的放在这儿，现在他们还在这儿。我们公司这两天太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了。连睡衣都没换过，你别骗我了。你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了吗？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚。你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀！怎么会这样呢？啊！你不是告诉我你回来了，要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么会这样？够了，够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我，是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。我们之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了，你不是已经原谅我了吗？我知道，我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆去做一些事情。其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题。只是我希望你能回来。真的，我已经可以原谅你了。我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算。我跟他不是玩玩。我爱上他了。现在每天跟你生活在一起。另外一个人，我不想再欺骗我自己了，不想欺骗你，我不想欺骗任何人，没有意义了。我人快崩溃了，我这里快崩溃了。对不起喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀、啊，依林没回来呢。那要不然改天吧？啊？好嘞，拜拜。不是妈妈电话，他去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧。儿子，你不是也希望妈妈能够经常出去散散心？能够经常出去走走吗？是吧？那是吧。我睡觉，乖。爸，嗯，我想你。你爸不是在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿。你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？嗯。爸。嗯。你别跟妈妈分开睡了吧。
不睡觉了。答应我就睡。小莫等了你一晚上，你还喝酒？是小莫的妈妈，你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说，咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。我知道你想怎么样，你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想去找青山吗？嗯
，你别提情商了，行不行？你什么意思啊？怎么了？急了？是我戳到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病啊？我说的不是事实吗？大半夜的喝得醉醺醺的回来，孩子孩子你不管，老公老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江银。<笑>我就是去喝酒了，怎么了？我喝了酒能让我放松，能让我发泄，我以后还会去喝的。是能让别人这样。我没病，你有病。我有病我现在没什么想说的。爸。宝儿，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？爸。爸听着呢。爸，你是不是想要我们了？破冰船，带你和妈妈去南极看企鹅。爸相信。明年你生日了，我带你去旅游。我都攒好多钱了。上学呢，那我也困了
我爸爸回来跟我一起吃。哦，我要爸爸。妈妈知道了，我要爸爸。妈妈回头就给爸爸打电话，行吗？你别骗我了，爸爸不回来了。嗯、对不起啊。妈妈不好，妈妈想办法好吗？你没办法了，你把妈妈弄丢了。不是，你给妈妈点时间，妈妈会想出办法来的。我恨你，是你把妈妈弄丢的。哎，小莫，你要去哪儿啊？啊，我要去找他。哎、爸爸。宝。哎呦，哎呦，哇！你是不是想爸爸了？嗯，亲爱的，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事儿呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸，跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事儿要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家。爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事，你先去忙吧，我们就在这儿等着。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。
你为什么不接呀、啊？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊！姐，哎呦，干嘛干嘛？小莫，小莫，干嘛干嘛？小莫，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作贱自己啊？我想把他放下，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪。都会想起来，我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我，我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了。只要他能回来，我不想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？小莫说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话，你,你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不，要不这样吧，一凡，那什么，要不
今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小梦上学。明天你们就好好的休息休息，啊！谢谢你啊，雨明。没事儿，见着我，我应该的。爸爸妈妈就婚怎么办？他们，他们不会离婚的，他们永远都会是你的爸爸妈妈。小莫，那天在你爸爸公司楼下，你去闹，然后你说你恨妈妈，你是真的恨他吗？妈妈伤心了。你这样说。妈妈会很难过的。你有考虑过她的感受吗？你现在已经快十岁了，在我们的成长过程当中，我们就是要学着，慢慢的学会理解对方。你明白我的意思吗？那你帮我给妈妈道个歉，就说我不恨她了，让她别伤心了。爸爸跟妈妈其实很努力，想给你一个完整的家，但是他们的问题，他们之间的误会可能还没有解决好，所以我觉得你应该给他们时间。但是小莫，你知道吗？他们这么努力的想给你一个完整的家，是想看到你快乐。如果你现在每天这样不快乐，你觉得他们会高兴吗？没来上班啊？我正送小莫上学呢。最近怎么样啊？来两回都没见着你。呃，没事儿啊。怎么了？不舒服？生病了？没有。你在那儿等着我，我现在马上过去。我现在就回家了，要不然你就到我们小区来找我吧。
怎么脸色这么不好啊？有吗？是林伟又怎么你了？他搬出去住了。啊？算了，不说这个了。找我有事吗？咱咱甭在这儿聊了。找个地儿边吃边说吧，啊！哎，我现在什么都吃不下。你瞧你现在这脸色，有一大半就是饿的。我跟你说，人饿的时候啊，看全世界都别扭。吃饱了，天塌下来都没事儿。走，走。妈，哎，你以后就不用给我送汤了。小宝每天都给我煲，我都喝吐了。我，你吧，就生在福中不知福。我跟你说，你妈这辈子都没喝过你爸煲的汤。不要这么说吧，人小宝还真不错。就那样吧，哎妈，哎，你看这怎么样？这怎么弄个粉色呀？这还不知道男孩女孩呢。<笑>也是哈，啊，是吧？哎，林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他？干嘛呀？你这是拍照啊？干嘛、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊！我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊。我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？她老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾。现在就叫小三儿，啊！你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么，你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛为食欲啊？最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？哎，发出去了。哎呀，妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞了。我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。
现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着，你还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让。让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？你又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿？行了行了行了，我我呀，我不跟您说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？要是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。那个姐，我妈和小丫啊，嗯，这谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇。各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚，这个家都不会散。当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人就一定要忍吗？时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party， 回去吧。前两天我跟秦山去逛商场的时候，碰见你妈和王小丫了。他们俩回家没跟你说什么吧？啊？姐夫，前两天呢，小莫去楼下找你，我跟一凡也都去了，你没下来，是因为秦山吗？回家的时候呢，小莫就一直问我，是不是因为他做错什么了，所以爸爸生气了，还是因为他跟妈妈做错什么了，你不理他了？那你后来怎么跟他说的，姐夫？这事儿已经想好了吗？前两天你姐给我发了个信息。说是要给我过一个生日，怎么了？没什么
。那什么，那咱收拾收拾，我回公司了。好吧，走。你说又是要去哪儿玩啊？啊，就是周边瞎逛逛呗。<笑>不是，我又说你，你最近呐、啊、玩心太重了。林伟马上就要过生日了，你也不说说为他准备准备？我们就想两个人过了，你们自己过哦。二人世界，嗯，这个爸爸懂。小莫，那就别愣着了，赶快上楼下棋去吧。好。接一个电话的，你就把我放下吧。我放不下，没有别的意思，就是想给你过个生日。李林，你觉得有这个必要吗？场地我都已经布置好了，你们公司的同事都请了，明天等你啊。其实我也听说了，公司那边的人他们都去。看来我们不去还不行吗？就这点事儿，你还想闹的，大家都知道啊。哎，你想去吗？我去啊，他们都去，我为什么不去？我跟你说，秦人，我老觉得这事儿没那么简单。其实这事儿挺简单的，他跟了你这么多年，肯定舍不得，想借着这个生日让你感动，好回去呗。行，我我再叫。电炮啊！我我剁了他。哎哎，小林飞，后边还后座炮呢，小林飞照打你，你死了，知道吗？回不吧？不会。说了就说了，什么好回的？嘿呦，有骨气啊！男子汉有骨气，那总摆吧。我一看，不玩了。哎，你这会儿是不是不舒服啊？哦，我明白了，是他们过生日没让你出席，你不开心是不是？没关系的，明天外公啊，带你出去玩，带你出去嗨呸。还怎怎么样？我、哦、羡慕，呃，都羡慕林伟能娶这么个好媳妇儿。<笑>你们先聊。小丫，哎，你今儿真好看。谢谢。怎么说话呢？姐哪天都好看。<笑>照顾好。你放心吧。姐。姐，来了。嗯。哎，随意啊。嗯，那那一会儿聊。嗯，哎。升起来喽，默默，小莫，小莫，升起，你来放，你来放，来来来来，来来来，来来来来，哎，抓住了啊，抓住了，哎哎，这手，哎对，哎对，升起来喽。升起来喽！哎哎哎哎哎，这来哎哎哎，要掉下来了！呃，放放啊放啊，收线收线，要掉就收线，收收。你怎么了你？啊，放啊，不舒服啊？发烧了吗？没有啊。怎么了你？爸，我妈今天不离婚。我也不来了吧，依林姐，要不你去忙吧，我们在门口等。来了，来了，你也来了。是啊，你都通知了，我当然回来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。
我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。<笑>小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧着一块儿往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总的单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作。去照顾韩总的妈妈，是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实，我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道。是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要。但是结婚以后，有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林。我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，谭总，谢谢。来，大家接着看。聪明姐吗？我也是没有办法了，孩子们呢都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。都这样了，还给他过生日啊？让你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色？哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场
，坐过山车，他恐高。林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了。说这样感觉，他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁。因为三十六岁，十九岁到三十五岁，十六年，时间真的过得很快。好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，父老父老去，这别行。这个是你们说的啊？是。而现在。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监，我的老同学秦山，走到了一起。十六年前，我也青春逼人，现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气，我不能就这么过下去。秦山，我可以把我的老公让给你了。我现在放手了。林伟，你等一下。说完。十六年，我对你所有的爱，到今天都变成了恨。我必须要把这些都说出来，不然我会疯，会死。就这样被你悄悄抛弃，别怪我，用这种形式把你对我的伤害还给你。生日快乐
依林，让他去带走。骚年的心。你们的十年的照片，很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言。我都没信，可我不多说什么了。今后的路还很长话呀，不行，玉明，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？啊，不不是爸，那个、我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩，那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊。以后依林一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚介的，他不会不明白这个小道理。玉明，你跟我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了给你做饭吃啊，嗯，爸，来，你把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去。饭做得了，我叫您。嗯，妈怎么没回来？啊，你妈呀，我妈回来，只不过你妈呢，可能今天回来的会晚一点啊。姨父。嗯。我问你个问题，你说，我爸我妈是不是离婚了？